ஐயாவுக்கு தந்தி வந்திருக்கு இருக்காரா இப்பதான் பூஜையை முடிச்சுட்டு தனந்தோ பக்கம் போயிருக்கா பூஜாரா தந்தி எந்த சாமி புண்ணியமோ இருக்கிட தஞ்சி கொடுத்தாச்சு தஞ்சி கொடுத்தா ஆள் வந்து சேரலையே ஒரு போன போடுங்கப்பா இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் உன்னை பார்க்க முடியுதுன்னா அது பூஞ்சோலையோட நல்ல நேரம் தான் சொல்லணும் தந்தி கொடுத்தோம்ப்பா போன் போட்டோம் ஆனா நீ வரமாட்டேன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதனால்தான் நாங்களே புறப்பட்டு வந்தோம் உன்னை கூட்டிட்டு போறதுக்கு பழசையெல்லாம் மறந்துருப்பா மனசுல வைராக்கியத்தை வச்சுக்கிட்டு வரமாட்டேன்னு <laughs> 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 நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறையா ஐயா பெரிய வார்த்தை எல்லாம் சொல்லாதீங்க உங்களை தெய்வமா மதிக்கிறேன் உங்களுக்காக என் உயிரை கூட கொடுப்பேன் ஆனா அந்த ஊருக்குள்ள மட்டும் நான் வரமாட்டேன் அப்போ அவளை நீ மறந்துட்டியா உன் மனசை தொட்டு சொல்லு நீ அவளை மறக்கல நான் சொல்றேன் நீ அவன் நினைப்பு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மனுஷனுக்கு வைராகி இருக்க வேண்டியதா ஆனா கொஞ்சமாவது ஈவி இறக்கும் வேணும் அது உனக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன் முத்து காலையா இருப்பேன் நினைச்சேன் அது இல்லைன்னு காட்டிட்டேன் முத்து கால அவ சாகும் போது ஓமடியில தான் சாகணும்னு ஆசைப்படா அதுக்குதான் கொடுப்பன இல்லை ஓம் கையால தான் கொல்லி வைக்கணும்னு நினைக்கிறா சொல்லிவிடும் வந்து அதையா செஞ்சு வச்சுட்டு போ
தான் காத்துட்டு இருந்தேன் மேல திரு சோலை அம்மாக்கு சடங்கு செய்யறாங்க வீட்டை கொஞ்சம் பாத்துக்கோ நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் இந்த கோலக்கியா ஏ இதுக்கு என்ன ஏ ஜித்தி நாலு பேர் வர்ற இடம் பழிச்சு போக வேண்டாமா நாம என்ன இல்லாதவங்களா பீரோல அடிக்கி வச்சிருக்க பட்டு போடுவே அதெல்லாம் எதுக்கு சாம்பிராணி போடுறதுக்கா இல்ல சாமி கும்பிடுறதுக்கா இது போதும்மா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சித்தப்பா ஏதாவது சொல்வாரு இருந்தானே அவர் தான் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காரு அவர் வர்றதுக்கு சாயங்காலம் ஆயிடும் அதுக்குள்ள நீங்க போயிட்டு வந்துடலாம் என்ன கேள்விமா இது போதும் ரொம்ப ஏத்தா நியாயமான <laughs> சொல்லு <laughs> <laughs> அவர் விட்டு கோழி அவரே ரோடு வாங்கிட்டு போறாரு என்னையா வேணும் அட புரியலையே முருகையா இதெல்லாம் தெரியாம விளக்கன மாதிரி கடமை கிட்ட மாட்டிக்கு சா தாத்தா விட்டு போனா ஒரே அமுக்கு 100 ரூபாய் கோழியே 25 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்ட ஏமாறி போய் கேஞ்சது ஏமாந்தது நீங்க தான் நம்ம விட்டு கோழியை திரு உங்க கிட்டயே வித்து போய்டான் ஓகே இது நம்ம விட்டு கோழியா அந்த பட்ட அத உன் தாத்த பிடிக்க சொன்னாரு பிடிச்ச கொழுப்பெடு தலையில மாடு மேய்க்கிறவனுக்கு அவ்வளவு திமிரா ஏய் மரியாதையா பேசு உட்டன செவுல் புஞ்சிரும் இங்க எம்எல் கை வச்சு பாரு அப்ப நடக்கு 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 பாப்பா நிட்டு நீ என்னப்பா அந்த பெருச்சாளியை முடிச்சறோ நீ என் பேத்தி முடிச்சிருக்க ஒழுங்கா சொல்ல வேண்டமா நான் இத தான் பெருச்சாளி நினைச்சேன் இத பெருச்சாளினு சொன்னா அத என்ன சொல்லுவே பள்ளி என்ன தாத்தா பதுது பளார் நாள் ஆறா அறியாம பேசிட்டு இருக்கே ஏய் நீ போப்பா இது என்ன தொட்டத நினைச்சாலே அறுவர் பார்க்க முதல்ல போய் குளிச்சு துணிய மாத்து ஏய் போப்பா என்னடி சொன்ன டேய் போடா வாய் கீக்க வெட்டியாங்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>
ரொம்ப பிரமாதமாப்ல இந்த வருஷம் பொங்கல் திருவிழாவில் நீ தான் ஜெயிப்ப முதல் மரியாதையும் உனக்கு தான் ஏன் <laughs> 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 இவ சிவி சிங்காரச்சு ஊர் எல்லாம் சுத்திக்கிட்டு இருப்பா அத பாத்து தான் வீட்ல உட்கார்ந்து இருக்கணுமா அவ எங்கற ஊர் சுத்தா என் கூட தான் சடங்கு வீட்டுக்கு வந்திருந்தா பொண்டாட்டி கண்ணு கழகா இருக்கணும்னா புருஷங்காரன் நினைப்பான் உனக்கு பூ வெச்சா குத்தம் புடவ கட்டினா குத்தம் கோலாறு பூவுலயும் புடவே இல்ல எல்லாம் அவ மனசுல தான் இருக்கு முதல்ல அத சரி பண்ணிக்க நான் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லிட்டேன் எனக்கு புடிக்காத விஷயத்தை யார் செஞ்சாலும் சரி நான் பொல்லாத நான் இடுவா அண்ணி அண்ணன் குணம் தான் தெரியும்ல உங்களுக்கு அவர் அனுசரிச்சு நடந்துக்க வேண்டியதானே சிட்டப்பா சிட்டி மேல எந்த தப்பும் இல்ல சடங்கு விடாச்சே நாலு பேர் வர இடம் பாத்தா கௌரவமா இருக்கணுமே நான் தான் அப்படி போ சொன்னேன் ஓஹோ இந்த குழப்பத்து காரணமே நீ தானா எனக்கு ரெண்டு பேரும் தம்பிங்களா வந்து பிறந்தீங்களே போடா பேசாம தேவனே மகேஸ்வரி வீட்டு கூட்டிட்டு வா சாப்பிட்டு கிட்டு சாயந்தரம் வரட்டும் ஆமா போலா பேண்டாடி அவர் மேல உள்ள கோத்துல எதுவுமே சாப்பிடல உங்களுக்கு சமைக்கிறேன் இருந்து சாப்பிட்டு போங்க பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் குண்டு வெடிச்சு பதினஞ்சு மாடி கட்டணம் எழுதி போச்சுக்கலாம் குண்டு நம்ம நாட்டுல உருளைக்கிழங்கு லெவலுக்கு வந்துருச்சு அவ எடுத்து வீசிக்கிட்டே இருக்கிறான் நாய தெரியுமா <laughs> 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 வாய்க்கிறீங்க <laughs> போட்டேன் 
முட்டுக்காலதான் மாட்டை அவுத்து விட வந்துச்சு முட்டுக்காலியா சரியா <laughs> <laughs> என்னமா <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> உங்க சித்தப்பாட்ட சொன்னீங்கன்னா அவனை இழுத்து போட்டு அடிப்பாங்க மச்ச விஷயம் நூறு புறா தெரிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் நீங்க தெருவுல நடந்து போகும்போது எல்லாரும் உங்களை இடுப்பு கேட்க தான் பாப்பாங்க இப்ப எப்படி இருக்கே காலையில கஞ்சி குடிச்சா தப்பா காது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் என்னது காது எனக்கு முன்னாலே ஓங்க காது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் ஒரு பக்கத்து டப்பாவே போச்சப்பா அப்படி என்னதான் கேட்ட என்ன கேட்டுப்பா நினைக்கிறீங்க சொல்லி தொல என்னமா நல்லா இருக்கியா சவிக்கமான்னு கேட்ட அந்த பொண்ணுக்கு ஏ சவிக்கத்துல இஷ்டம் இல்ல போல இருக்கு ஒரு பக்கத்து ஸ்பீக்கர் கிழிஞ்சிட்டப்பா அரப் பைத்தியம் நினைச்சா முழு பைத்தியம் போல இருக்கு காத்து வலிக்குது பா கண்டா கடம்பா கார்த்திகேயா என் அப்பனே முருகா இந்த ராக்காய் ஊருக்கெல்லாம் இளச்சவளா போயிட்டேனே யார் என்ன என்ன சொன்னாலும் நீ மட்டும் என்ன கைவிட மாட்டேங்கிற நம்பிக்கையில தான் யா நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு கோர்ட்ல தீர்ப்பு எம்பக்க ஆகணும் கோர்ட்ல தீர்ப்பாய் வர்ற சொத்தெல்லாம் என் கண்ணுக்கு அப்புறம் உனக்கு தானையா அதை நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க நானா எடுத்துட்டு பாப்பறேன் ஓ ஆறு படம் வீட்டுக்கு தானையா எழுதி வைக்க போறேன் முருகா முருகா யாரவே நாம போட்ட மாதிரி எங்க மூஞ்ச காட்ட மூஞ்சிய அடங்கு ஒப்புறானே நீயா ஏண்டா இப்படி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டியா ஏண்டா நான் கோர்ட்டுக்கு போ போறேன் பாசல வந்து நின்னுகிட்டு முருகா <laughs> 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 காசு பணம் யார் வேணாலும் 
ஆசீர்வாதம் எல்லாராலையும் கொடுக்க முடியாது என் கையால உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறதுக்கு நீ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் கோர்ட்டுக்கு போறே வழிய விடு முருகா வக்கீல் சார் வாங்க சார் வக்கீல் சார் வாங்க சார் வக்கீல் சார் வாங்க சார் வக்கீல் சார் உட்காருங்க சார் இந்த மாமா கோர்ட் தீர்ப்பு நம்ம பக்கம் ஆயிடுச்சுல தீர்ப்பு ஆயிடுச்சு நிறுத்தி <laughs> 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 தென்னந்தோப்பு மாந்தோப்பு எல்லாம் நம்ம கை விட்டு போயிடுச்சு நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாது கேசு கீ கோர்ட் தானே தோத்துருக்கு ஹை கோர்ட் ஒண்ணு இருக்கோ இல்லையோ அங்க நான் பாத்துறேன் ஹை கோர்ட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டும் நீ பாக்காத இடத்துல எல்லாம் எங்க வீட்டு செலவையும் சுத்தி பாக்கலான்னு நினைக்கிறியா அதாண்டி அம்மா நடக்காது இந்த ஊரு கோர்ட்டு கூட நீங்க ஒழுங்க போக முடியாத முருகனாருக்கட்டும் <laughs> 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 நாயகளுக்குதுவா <laughs> 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 இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இது கோர்ட்டு தீர்ப்பா இருக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது என் அப்பன் முருகனோட தீர்ப்பு அது சரி இனிமே எவனும் வரமாட்டா எல்லாம் படுத்து தூங்கு நான் கிளம்பிட்டா எப்பா என்ன ராசா என்ன முத்துக்கால சொல்லு கொஞ்சம் நீங்க 
அந்த கிளவிக்கு ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு ஆய் போச்சுன்னா நாளைக்கு நம்ம தலை தானே உருண்டா உருண்டதுக்கு முன்னால இந்த விபூதி நெத்தியில பூசிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உருளுங்க அப்படியா எந்த கோயில கோவில் இல்ல மாப்பிள்ள இது குடும்ப விபூதி இனிமேலாவது உங்க ரெண்டு பேருக்கு நல்ல புத்தி வரட்டும்னு ராக்காய் கிளவி தான் கொடுத்துட்டா ஆமா என்னங்கடா ஓமா கிளவிக்கு கேஸ்ல ஜெயிச்சிட்டாங்க திம்ரா முதல்ல அவள ஊரை விட்டு வரட்டினா தான் சரியா வரும் ஆ நீங்களும் ஒவ்வொருத்தரையும் வாயால்லாண்டா விரட்டுறீங்க இப்படி தான் அந்த முத்துக்கால ஊரை விட்டே விரட்டணும் யாரு வேலை ஊரு கூடாதுன்னு சொன்னீங்க அந்த ராக்காய் கிளவி வேலையும் கொடுத்து வீட்டோட வச்சுக்கிட்டா ஒழுங்கா <laughs> 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 அதுக்கு மேல நானா ஏதாவது பிரியப்பட்டு கொடுத்தா பாத்தா நீ ஏதோ வேணா கூடு ஆனா உன் இடுப்புல சுருக்கி வச்சிருக்க ஒரு அழுக்கு பை அதுல இருந்து விபூதியை மட்டும் கொடுத்துறாத ஏய் இது எங்க அப்பா பழமையாண்டி விபூதிடா அது அவர்கிட்டே திருப்பி கொடுத்துரு அவருக்கு என்ன விபூதிக்கா பஞ்சா என்ன மாமா கொண்டு போன தக்காளி எல்லாம் திருப்பி கொண்டு வர ஆ ஜூஸ் புடிஞ்சு குடிக்கலாம் அண்ணா தக்காளியா பீத்த தக்காளி வேணடா மாமா பரமேஸ்வர மண்டில போட்டு காசு வாங்கி தரணும்ல அவ மண்டில எங்க போறது கொடுத்து அட்வான்ஸ் திருப்பி கேக்குறான் சரக்கு சுத்தம் இல்லாம திருப்பி அனுப்பிட்டான் பா அப்படியா சொன்னாவே அப்படி தான் சொன்னான் இனிமே அவன் தலையில என்ன அவனுக்கு தக்காளி அனுப்ப கூடாது ஏமா அவனுக்கு சரக்கு அனுப்பறத பாக்குறேன் ஓ நல்லா பார்க்கலாமே முத்துக்கால தான் சரக்க கொண்டு போய் வண்டி வண்டியா இறக்கிட்டு இருக்கான் அது என்ன பா அவன் தோட்டத்து தக்காளி மட்டும் பார்க்கிறதுக்கு நல்ல தல தலன ஆப்பிள் மாதிரி இருக்குது சாம்பிளுக்கு நானே காசு கொடுத்து ஒரு கூடை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாரு இந்த புள்ள அந்த கூடை மட்டும் இறக்கி வைய தக்காளில இது தக்காளிடா தேர் மாதிரி இருக்கு உன்ன <laughs> 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 பின்னாலோட <laughs> 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 இப்படி ஒரு கதவு கோவில் மாதிரி அதா தக்காளி போட்டியா ஒரு வண்டி தக்காளி பரமசிவா மண்டில போட்டாச்சு அவன் மண்டிலயா போட்ட நீ சொன்ன மாதிரி இல்ல நல்ல மச்சதா இருக்காரு அவங்க கிட்ட என்ன பொண்ண அடக்க போறோம் காசு வாங்குனியா குடு அட அதுக்கே இப்படி அலையற மண்டி தொங்குட்டு வரணும்ல என்ன தூயிடு ஓடிடா போறா இல்லடா குடுற அண்ணா என்னடா 100 ரூபாய் குறையுது அது வந்து இது நல்லா இருக்க பார்த்து சொல்லு டேய் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லணும் நூறு ரூபாய் குறையுதுங்க இது நல்லா இருக்காங்க என்ன அர்த்தம் அது 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 ஒண்ணு இல்ல நீ ஏன் பண்ற அந்த நூறு ரூபாயில உனக்காக ஒரு நல்ல சேலை வாங்கிட்டு வந்திருக்க டேய் உன்னை சேலை எடுத்து கொடுன நான் கேட்டேனா இல்ல எனக்கு சேலை எடுத்து கொடுக்க நீ யாரு ஆத்தா உன்கிட்ட இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு சேலை அதுவும் கிழிஞ்ச சேலை அது நீ தச்சி தச்சி கட்டுறது அவ்வளவு நல்லா இல்ல என் மனசு கேட்கல நான் தச்சி கட்டறேன் தக்காம கட்டறேன் அத பத்தி உனக்கு இல்ல நீ என்ன எனக்கு சொந்தமா பந்தமா எடுத்துட்டு வந்தா நான் சீலை நூறு ரூபாய் கோடிக்கொழம்பு <laughs> 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 
मन जन्म मनुषं तिंग दिन तिंग इप्ड मोट अड़क व्यापार मीनल <laughs> मच्छे <laughs> 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 अंजिक 
அப்படியா சொன்னா இது என்னமோ சொன்னானே சொல்லி இருப்பான் எடுத்து வந்த சீலை கொண்டை கொடுத்துட்டு காசை வாங்கிட்டு வந்த தாண்ட கஞ்சி ஊத்துவேன்னு சொன்னல்ல அந்த கோபத்துல சொல்லி இருக்கான் வரட்டும் ஆ இது சொன்னானே ஆசை ஆசையா பொடவை வாங்கிட்டு வந்தா வேண்டாம் சொல்லி தூக்கி எடுத்துட்ட அந்த கிழக்கு சிரிக்கி அது கேட்ட சிரிக்கி நான் சொல்ல அத அந்த முத்துகால அவன் தான் சொன்னான் ये पूजी उनमें ये सुन ले सुन ले वंडी के माय बोटी ये कड़े यानी मारने आ लिया ना बोला मैं वहाँ पड़ रहा कह लिया क्या कह लिया मारना ये पड़ा चल रहा है ना उरो ये 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 வண்டிய <laughs> 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 கொஞ்சமா <laughs> 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 நல்ல யோசி பாரு ஆமா கரியானை கழுத்து போட்டு விழுவானா அவளுக்கு பூந்தோளை பேர் வச்சதுக்கு பூரான் வந்து அப்பா இங்க வரலாம் உன கூட அழகாம போச்சே என்ன பார்த்தா நின்று சிரிக்கு மகளுக்கு என்ன லொள்ளு பாத்தியா அவ தல பேன் எடுத்து எந்த லையிலே விட்டுட்டு போயிட்டாளே ஏறுக்கட்டும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது தலையில இருக்கிற வாழத்தாறு அச்சு வெள்ளம் கரும்பு எல்லாத்தையும் ருசி பாத்துக்கோ ஆமாண்டி இன்னைக்கு நல்ல வேட்டை ஒரு ஆளுக்கு பஞ்சாயத்து சொல்றதுக்குள்ள விடிஞ்சு போயிரும் போல இருக்கு விஷயத்த சொல்றா ஐயா தெரியாதனமா ரெண்டு பொண்டாட்டியை கட்டிட்டங்க வீட்ல எந்த நேரமும் சண்டைங்க தெருவே நாரி போகுதுங்க சமாளிக்க முடியலங்க ஐயா டே முத்து இப்ப நமக்கு ரெண்டு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்க ஒண்ணு நம்ம குடி இருக்கிறோம் இன்னொன்னு வாடகை கூடுறோம் ஆமாங்க அது மாதிரி நமக்கு ரெண்டு வண்டி மாடு இருக்குன்னு வையே ஒண்ணு நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம் இன்னொன்னு வாடகை கூடுறோம் ஆமாங்க அது மாதிரி ஓர் ரெண்டு பொண்டாட்டியில ஒருத்திய வீட்டோட வச்சுக்க அப்பதான் பிரச்சனை வராது டே மனுஷன் இருந்தா என்ன மாதிரி இருக்கணும்டா என்ன யாராவது ஒரு குறை சொல்ல முடியுமா மாட்டிக்கிற ஒரு அம்மா நீதி ஏட்டு வந்திருக்காங்க நீதி வேணும்னா கோர்ட்டுக்கு போக சொல்லு மனு கொடுக்க வந்திருக்காங்க மனு கொடுக்கறதா மந்திரி ஏட்டு போக சொல்லு மந்திரி கலெக்டர் கொடுத்தா வருஷ கிடக்காது உங்கள்ட்ட கொடுத்தாது உடனே நடக்கும் ஏமா இங்க வா ஐயாட்ட கொடுமா ஜோ பட்டை கர்ற ஒரு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா அதை எழுதி வைக்கிறேன் இதை எழுதி வைக்கிறேன்னு சொல்லி தாலியும் கட்டாம என்ன ஏமாத்திட்டே தெரியற ஊருக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு எனக்கு தொடர்பு இருக்குங்கிற விஷயத்த ஊரை கூட்டி உன் மானத்தை வாங்கல என் பேர் கரகாட்டக்காரி கனகவல்லி இல்ல ஏங்க அழுகுறீங்க மனுவை படிச்சத அவர் மனசு உருகிருச்சு அப்படித்தானே அப்படி என்னதாங்க அந்த மனுவில் எழுதி இருக்கு அவங்க படிக்கலாம் இது மராட்டியில் எழுதிருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது அப்ப நீ சொல்லுமா டே பாப்பா எங்க பஞ்சாயத்து கூடாச்சு அப்புறம் மூடி மறைக்கீங்க டே நான் எதடா மூடி மறைச்ச பாப்பான்னு தான் சொன்னேன் நீ தைரியமா வீட்டுக்கு போ அவ எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சி உன் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்ன நம்பு இத பாருங்க இங்க இருக்குறவங்க எல்லாரும் சாட்சி நான் வர வரையாத 
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦ஏன்ப <laughs> 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 ஏப்பா செஞ்சது தப்பு கேக்க வந்தவனே செருப்பால் அடிப்ப நான் சொல்றது இல்ல மச்சான் அவன் வந்து முதல்ல இல்ல மச்சான் நல்ல மச்சான் முத்து கால ஐட்ட மணிப்பு கேளு இப்ப நீ மன்னிப்பு கேட்க போறியா இல்லையா மன்னிச்சிருப்பா முத்துகால 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 மாட்டல உள்ள கட்டி வச்சிருக்கீங்களா உட்டுங்களே ஐயா விட்டு வயல்ல மேஞ்சி இருக்கு அபராதத்தை கட்டு தானா வெளிய வரும் நீங்கள உட்டுறீங்களா நான் போய் ஓத்துக்குவா எங்க ஒன்னால முடிஞ்சா உள்ள போய் பாரு இப்ப நான் உள்ள போக கூடாது அவ்வளவுதானே போல உள்ள போயிட்டா நீ அடிச்சு போட்டு மாடுகளை அவுத்துட்டு
நினைச்சு <laughs> 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 சத்தியமா <laughs> சொல்லவே <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> 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 ரெடி <laughs>
என்ன <laughs> 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 கற்பனை <laughs> 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 முத்துக்காலுக்கு <laughs> முடிவாக <laughs> <laughs> நம்ம ஊர் வீரகாளியம்மன் கோயில் முன்னால பொங்கல் திருவிழா முன்னிட்டு வழக்கம் மூலம் இந்த வருஷமும் சிரமம் போட்டி ஆரம்பமாக போகுது இப்ப இந்த போட்டியில பட்டயக்காடு பரமன் சக்தி வேலும் இலக்கண வயல் கிராம சேர்ந்த பழச்சாமி மோதிக்கிறாங்க மேற்கொண்டு 
மணிய வேற ஏங்க லொட்டு லொட்டு அடிச்சு தொலைக்கிறீங்க இது தேவதானா இருங்க இருங்க சம்பரதாயன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அப்படி ஒன்னு இருக்கா அப்ப எனக்கு <laughs> 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 நீ சரியான ஆம்பளையா இருந்தா என் கழுத்துல இருக்க செயினை எடுத்து ஜெயிச்சு காட்டுறா பாப்போம் நல்ல கம்பு சுத்திரிய உனக்கு வாத்தியார் யாரு நீங்க தான் எப்ப உனக்கு கத்து கொடுத்த சத்தியமா நீங்க தான் எனக்கு வாத்தியார் உங்ககிட்ட தான் நான் கத்துக்கிட்டேன் யாருகிட்ட கத்துக்கிட்டாங்க தொழில் சுத்தமா இருக்குல்ல ஊர் முறையா செஞ்சிட வேண்டியதானே அவசரப்படாதீங்க எல்லாம் முறையா நடக்கும் என்ன முறை முறையா இல்ல நீ என்னப்பா அப்படி பேசுற ஜெயிச்சவனுக்கு என்ன மரியாதை செய்யணுமோ அதை வழக்கம் போல செஞ்சிட வேண்டியதானே பரிசு பணத்தை தூக்கி போடுங்க பொறுக்கிட்டு போட்டோம் நம்ம ஊருக்கு ஒரு கௌரவம் இருக்குல்ல மேலதாவத்தோட கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் முதல் மரியாதை செய்யறதுக்கு இவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இவனுக்கு இந்த ஊர்ல ஏதாவது சொத்து பத்து இருக்கா சொல்லிக்கிறதுக்கு சொந்த மனம் இருக்கா இருக்குடா விளையாட்டுல ஜெயிக்க முடியல பேசி மடைக்கலாம் பாக்குறிய இவனுக்கு முதல் மரியாதை கொடுக்கலன்னா இந்த ஊருக்கே மரியாதை இல்லடா என்ன கேட்ட சொத்து பத்து சொந்த 
இனிமே என் சொத்து அத்தனைக்கும் இந்த முத்துக்கால தான் வாரிசு எனக்கு கொல்லி வைக்க போறதே இவன் தான் என்ன தீர்த்து கட்டிப்புட்டு என் சொத்தை எல்லாம் சுருட்டிக்க நினைச்சாங்களே அன்னைக்கு அந்த ஆறுபட முருகன் தான் இவன் ரூபத்தை வந்து என்ன காப்பாத்தினா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவன் தான் என் குலதெய்வம் என் சொத்து புறா இவனுக்கு தான் வாத்தியாரு அது எந்த வகையில நியாயப்பா அன்னைக்கு உனக்கு கம்பு கத்து கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்காக இன்னைக்கு ஊர் மத்தியில வச்சு என்ன அவமானப்படுத்தணும் பாக்குறிய ஏன் பேசாம இருக்க இப்படி எல்லாம் பண்ணாதான் முதல் மரியாதை கிடைக்கும் நினைக்காத யாருக்கு வேணுங்க இந்த முதல் மரியாதை உங்க கிட்ட கத்துக்கிட்ட வித்தைய உங்க முன்னாடியே விளையாடி ஜெயிச்சு காட்டணும்னு நினைச்சேன் நிறைவேற்றிட்டேன் ஓஹோ அவ்வளவுதானா இன்னும் ஏதாவது காரணம் இருக்கா இருக்க உங்க கிட்ட செலம்பம் கத்து கொடுக்க வைக்கிறேன்னு வர சொல்லி என்ன அவமானப்படுத்தினாலே பூஞ்சோல அவ கழுத்துல நான் தாலிய கட்டணும் கட்டுவேன் கட்டியே தீர்வேன் தெரிஞ்சிருந்தான் <laughs> 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 கோயில் <laughs> 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 குடும்பமானது <laughs> அப்ப நீ தான் அவனுக்கு கம்பு சண்டையை கத்து கொடுத்து பொண்ணையும் கேள்றான்னு சொல்லிருக்கிற நிறுத்துடா ஏண்டா இப்படி நாக்குல நரம்பு இல்லாம பேசுற நம்ம வீட்டு பொண்ணு மேல குத்தத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படி குத்துதே கொடைதன் குதிக்கிறியே உங்களுக்கு மட்டும் தான் அவன் மேல பாச இருக்கா எங்களுக்கு இல்லையா அன்னைக்கு கோவில்ல முத்துக்கால கைய பிடிச்சி இழுத்தான்னு வாய் கூசாம பூஞ்சால போய் சொன்னாலே அது தெரிஞ்சும் இந்த வீட்டு குடும்பத்தோட மானம் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை மறைச்சாரே தெரியுமாடா உங்களுக்கு அதுக்காக அவன் சொல்றது சரியுங்கிறியா அப்ப நாளைக்கு நம்ம பொண்ணுகள்ல தாலி கட்டிட்டு போவோம் பாத்துட்டு சும்மா இருக்க சொல்ற அப்படி எல்லாம் நடக்க நான் விட்டுருவேன் உங்களுக்கு ஒரு அவமானம் என்ன அது எனக்கு தான்டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் சொல்ல தப்பு நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்ல அந்த ஊரை விட்டு போணும் இதெல்லாம் உங்களால முடியும்னா சொல்லுங்க இல்லனா விட்டுருங்க அவன நாங்க பாத்துக்குறோம் இருப்ப நானே போயிட்டு வரேன் இந்த அப்பா என்னது எல்லா சொத்தையும் உன் பேருக்கு மாத்துற உயில் இதல தாய் பத்திரமும் இருக்கு வாங்கிக்க அட்டா ஆமராசா இந்த ராக்காயி ஒப்புக்காகவோ ஊர் மெச்சுறதுக்காகவோ உன்ன பிள்ளைன்னு சொல்லல வாங்கிக்கப்பா வாங்கிக்கப்பா 
எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்த என்ன இந்த ஊர் முன்னாடி அதுவும் சாதி சங்கத்து முன்னாடி உன் பிள்ளை சொன்னிய அது ஒன்னே போதும் எனக்கு இந்த சொத்து பத்தெல்லாம் வேணாம் எனக்கு நீ தான் வேணும் நான் தான் எப்பவும் உன் கூடவே இருக்கிறேன் தாசா நீ மட்டும் என்னை விட்டு எங்கேயும் போயிடாத வாங்கிக்க வாங்கிக்கப்பா ஒத்துக்காங்க <laughs> 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 என்ன ஒண்ணு தெரியாது நீ இவனுக்கு சொத்த கொடுத்திருக்கலாம் இவனை தத்துவம் எடுத்திருக்கலாம் பொய்யையும் புரட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்க இந்த பயலுக்கு ஏமா பொண்ணு கொடுப்பா அப்படி என்ன பெருசா போய் சொல்லிட்டான் அதான் நான் செலம கத்து கொடுக்காம என்ன இவன் வாத்தியார சொன்னதுனால என் குடும்பமே ரெண்டு பேட்டு போய் கிடக்கு இப்பவாவது உண்மையை சொல்லு இந்த பாரு நானும் அவனுக்கு செலம கத்து கொடுத்தேன் ஆத்தா ஆத்தான்னு சொல்லியே இந்த ஆத்தா மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லி நான் உனக்கு கத்து கொடுத்தேனா நான் எப்பவும் பொய் சொல்லலங்க இப்பவும் சொல்றேன் ஆத்தா சத்தியமா சொல்றேன் எனக்கு செலவு கத்து கொடுத்த வாத்தியார் நீங்க தான் இன்னைக்கு நீங்க இப்படி துடிக்கிறீங்களே அன்னைக்கு எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் உங்க வீடு தேடி வந்து கேட்ட எனக்கு செலவு கத்து கொடுங்க கெஞ்சி கேட்ட சரி அன்னைக்கு எனக்கு வசதி பத்தாம இருந்திருக்கலாம் உங்க கிட்ட நான் முறத்தவரி கூட நடந்திருக்கலாம் ஆனா நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்ச பெரியவர் முறையாவ நடந்துகிட்டீங்க அன்னைக்கு எனக்குள்ள ஏற்பட்ட வைராகியம் தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர் மதியில நீங்க பார்த்தது இப்போ சொல்றேன் நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ இந்த ஊர் நம்புதோ இல்லையோ எனக்கு செலவும் கத்து கொடுத்த வாத்தியார் நீங்க வாத்தியாரா <laughs> நீங்க 
நினைக்கிற <laughs> 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 வரட்டும் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> சார் பிளேக் எல்லாம் கிடையாது இது யாரோ கிளம்பி விட்டு போறே பட்டேகர்ற ஆபீசர் ரூம்டா நோயாளி ஒத்துழைக்கணும் கரெக்ட் பொதுவா பிளேக்கோ எச் வந்தா உடனேடியா சுகாதார நிலையத்துக்கு தெரியப்படுத்துறோம் இல்லனா சட்டப்படி குட்றோம் டேய் நீ எதுக்கு வாயை கட்டற ஒரு பாது வாப்பு தா வாங்க சார் வரலன்னா எப்படிங்க வாயை அண்ணா பட்டேகர எனக்கு என்னயா அங்க வந்து பேசிக்கே அம்மா ஆபீசர் வரே விட்டுறாதீங்க ஏங்க இல்லையா முடியாது நடக்காது ஏறி வண்டில விருதுநகர்ட்டேன் <laughs> 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 Oh, my God. 
जाते கோவில் உன் கையை பிடிச்சு இழுத்ததா போய் சொல்லி ஊரை கூட்டி என்ன அவமானப்படுத்தினல இப்ப நான் நினைச்சேன் உன்னை என்னவன் செய்ய முடியும் கேட்கறதுக்கு நாதி கிடையாது செய்ய முடியுமா முடியாதா உன் கழுத்துல தாலி கட்டுறதா ஊரறிய சொல்லிருக்கல இப்ப நான் சொல்றேன் அது உன் சம்மதம் இல்லாம நடக்காது உனக்கு இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உங்க மாமா என்ன விருந்து கூப்பிட்டுருக்க இப்ப நான் அவர் வீட்டுக்கு தான் எனக்கு மட்டும் ஒரு பொண்ணு இருந்தா அவளை உனக்கே கட்டி வச்சு உன்னை என் மருமகன் ஆக்கியிருப்பேன் அக்கா அந்த விருந்தினர் மாப்பிள்ளை எங்க ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னு வைங்க உங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சுன்னா அப்புறம் பரிசம் போட கூட பிறந்தவங்க வேணும் விலையும் நினைச்சிருந்தா அவனை கூட்டி வந்து விருந்து வச்சிருப்பியா ஏன்கா அன்னைக்கு அவன் புருஷன் கிட்ட என்ன சொல்லி அனுப்பிச்சோம் இப்ப என்ன செஞ்சிருக்காரு எங்களுக்கு வேண்டாதான் உங்களுக்கு வேண்டிய போயிட்டானா இந்த பாருங்க ஆத்திரப்படாம நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கேளுங்க நீங்க சொல்றதை கேட்டு இது வரைக்கும் நாங்க அவமானப்பட்டது போனாதா அந்த பயலுக்கு கம்பு கத்து கொடுத்தது இல்லாம பூஞ்சால கடத்துல தாலி கட்டுவேன்னு சொல்ல வச்சதே நீதாயா எந்த கோயில அடிச்சு நான் சத்தியம் பண்ணுவேன் ரத்த கொதிக்கிறியா எங்க குடும்பத்தை கெடுக்கிறது எத்தனை நீ கண்ணு கட்டிக்கிறதா டேய் நீ பேசுறது கடவுளுக்கே பொறுக்காதுடா நீங்க செஞ்சது மட்டும் கடவுளுக்கு பொறுக்குமோ இந்த பாரு உங்களுக்கு எங்களுக்குள்ள உறவு என்ன விடாத்து போச்சு இனிமே செத்தா கூட இந்த வீட்டு வாசப்படியா பிரிக்கவே மாட்டோம் பூஞ்சல பூஞ்சல 
என்ன சித்தப்பா மாமா அத்தைன்னு சொல்லிட்டு யாரும் வீரனூர் சங்கையா வீட்டு வாசப்படியை மிதிக்க கூடாது மீறி போனீங்க கால் கையை முறிச்சு போடுவேன் மாமா பேப்பர் கூட தொட மாட்டேன் உங்களுக்கு சேர்த்தா சொல்றேன் விட்டுட்டேன்னு <laughs> 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 பெரிய சிவாஜி நினைப்பா வாய ஊதியா முன்னாடிங்களா <laughs> 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 முத்துக்கால எனக்கு மட்டும் ஒரு பொண்ணு இருந்தா அவளை உனக்கே கட்டி வச்சு உன்னைய மருமகன் ஆக்கியிருப்பேன் எனக்கு மட்டும் ஒரு பொண்ணு இருந்தா அவளை உனக்கே கட்டி வச்சு உன்னை பணத்தை பணத்தை கொடுக்கலாம் நான் கேட்டேன் உன் கையில கொடுத்து வாங்கினா ஆறு அறுநூறு ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் அதை போய் நீ தப்பா நினைக்கிறியா அப்படியா ராசா இது என் புத்திக்கு எட்டாம போயிருச்சுப்பா வயசு ஆயிடுச்சுல்ல கொண்ட வா உனக்கு ஒண்ணு வயசு ஆகல சும்மா அதே சொல்லிட்டு இருக்காத அப்பனே முருகா இந்தப்பா இப்பப்பா இத பொண்ணாக்கி காட்டுறேன் என் பாடி நான் ஒண்ணு ஒண்ணு கேப்பேன் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டியே என்ன தாடி நீ சொல்லியது யாரு நான் தப்பா எடுத்துக்கணும் ஒண்ணு இல்ல என்கிட்ட இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு சீலைதான் அதுவும் கிழிஞ்சு போச்சு தச்சு தச்சு கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்ப்பா உன் கையால ஒரு சேலை எடுத்து கொடுக்கறியா ஆமாப்பா நீ எடுத்து கொடுக்கற சேலையை கட்டிக்கிட்டு நான் நடக்கிற நடைய பார்த்து அவ அசந்து போய் நிக்கணும் என்னடி எப்படி பாக்குறீங்க என் பிள்ளை எடுத்து கொடுத்த சீலை என் பிள்ளை எடுத்து கொடுத்த சீலைன்னு நான் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பெருமையா பேசிக்கணும் குடும்பம்ாங்க <laughs> நடக்காது 
இல்லம்மா சாப்பிடுமா அம்மடே நீ சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போயிடுமா என்ன வந்து பார்த்த கொண்டேன உன் சித்தப்பனு தெரிஞ்சா ஆடிச்சே உன்ன கொண்டுடுவானுங்க தெரியாது எனக்கு தப்பா தெரியும் 
இப்ப கூட அவங்க சித்தப்பா மாதிரி தெரியாம தாப்பா இந்த சாப்பாடை கொண்டாந்துச்சு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதிப்பா நீ சாப்பிட்டு தெரிஞ்சா தான் அந்த பொண்ணு சாப்பிடும் அப்படித்தான் சொல்லுவேன் சரி நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்பாளா நிச்சயம் கேப்பாப்பா குடிச்சான் <laughs> அடிக்கலாமா <laughs> இந்த பாவி பேசி இந்த காரியத்துக்கு அருவாமனையில காய் நடக்கிற மாதிரி நடக்கணும் என்னது அருவாமனையில நடக்கணுமா ஆமா அப்படி என்னடா செஞ்ச பட்டேகர இந்த அம்மா குழந்தை போட்டு அடிச்சிட்டாங்க ஏமா குழந்தை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டே குழந்தை பால் குடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஏண்டா உங்களுக்கு அறிவு இருக்காடா நீ என்ன சொன்னீங்க குழந்தை விஷயத்துல குழந்தையா மாறினோம் பெத்த வயிறு பத்திக்கிட்டு ஏறிது இங்க பாருங்க என்ன வர சொல்லிட்டு பேசாம இருந்தா எப்படி விருதுநகர் மாப்பிள்ளையா எனக்கு பேசி முடிச்சுட்டாங்க இது சொல்றதுக்கு என்ன வர சொன்ன பேருக்கு தான் பொண்ணு பார்க்க வராங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச மாதிரிதான் உனக்கு பிடிச்சிருந்தா முடிச்சிட வேண்டியதானே இது சொல்றதுக்கு உங்களை வர சொன்னேன் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது ஆம்பளைங்க ஒருத்தி மேல ஆசைப்பட்டுட்டா போய் குளிக்கணும் சொல்லுவிய என்னடா போச்சு ஐயா அந்த வருஷம் திருவிழாவில் கோயில் வரியில் இருந்து உங்க பேர் எடுத்துட்டாங்க ஐயா வழக்கமா உங்களுக்கு கொடுக்குற முதல் மரியாதையும் கிடையாதான் சாமி உங்க வீட்டு வாசலே நிக்காதான் மொத்தத்தில் உங்களை அந்த ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி பேசிட்டு தெரியாங்க
அந்த அளவுக்கு தைரியம் இந்த ஊர்ல யாருக்கு இருக்கு வேற யாரும் எல்லாம் உங்க தம்பி அவனுங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கானுங்க ஆரம்பத்தில் கேட்காம விட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஆய் போச்சு அவனுங்களை ரெண்டு ஒண்ணு கேட்டுட்டு வந்துரு என்ன போய் கேட்க போற என் புருஷனுக்கு மரியாதை கொடுங்க கௌரவத்தை கொடுங்க கேட்க போறியாக்கும் நான் போய் வேலை பாரு ஐயா நிறுத்துங்க இந்த திருவிழாவை நான் நடத்த விட மாட்டேன் நீங்களா ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிக்குவீங்க நீங்களா ஒரு முடிவு எடுத்துக்குவீங்க அதுக்கு நாங்க கட்டு பண்ணுமா அவர் ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு நியாயமான காரணத்தை சபையில சொல்லி ஆகணும் அதை கேட்க நீ யாரா நானும் இந்த கோவிலுக்கு வரி கட்டுறேன் உங்களுக்குள்ள உரிமை எனக்கு உண்டு ஓஹோ இது எங்க பாட்டை முப்பாட்டை கட்டின கோயில் எங்க பரம்பரை சொத்து எல்லாமே எங்க இஷ்டப்படி தான் நடக்கும் ம் உங்க இஷ்டத்தை உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் கோவிலுங்கிறது ஊருக்கு பொதுவா போச்சு என் மேல உள்ள ஆத்திரத்துல அவரை பழி வாங்க நினைச்சீங்கன்னா அது நடக்காது நீ ஆயிரம் சொன்னாலும் சரி சங்க வீட்டு முன்னாடி சாமி நிக்காது நிக்கணும் நிக்க வச்சு காட்டுற வழக்கம் போல இந்த வருஷமும் சாமி அவர் வீட்டு முன்னாடி தான் முதல்ல நிக்கும் முதல் மரியாதையும் அவருக்கு தான் நடக்கும் விவகாரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஊர் வழக்கப்படி சாமி புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கொடியை கட்டுறோம் முடிஞ்சானி கொடியை அறுத்துட்டு சாமியை கொண்டு போய் சங்கையா வீட்டு முன்னாடி நிறுத்திக்க நிறுத்திட்ட அப்படி நிறுத்தலாம் நீ இந்த ஊரை விட்டே ஓடிடணும் இதானமா பேசுற இப்ப என்ன சொன்ன நெருத்தலன்னா ஊரை விட்டு ஓடியிருணுமா நீங்க கட்டக்கூடிய அறுத்து சாமியை வீட்டு வாசம் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டானா பூஞ்சோலையை அவனுக்கு கட்டி வைக்கணும் ஒத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்காடா இருக்கையா இருக்கு பாத்திர இவ மட்டும் கொடியிருக்க வரட்டும் மாட்டுக்கு பதில இவனை வச்சு சாமியை தெரு தெருவ இழுக்க வைக்கிறேன் பாத்துருவோமா பாத்துருவோம் நினைக்கிறேன் <laughs> அவகாலத்துல அவன் தாலி கட்டி தாலி அவன் உயிர் இருக்காது எப்படி நீ தானா நமக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு அதுக்குதான் புரியலையா நம்ம கல்யாணம் எப்படி நடக்கும் பயந்து போயிருந்தேன் இப்ப கவலையே இல்ல அன்னைக்கு நீங்க பரிசம் போட்டீங்க இன்னைக்கு ஊரறிய கோயில வச்சு நிச்சயமே பண்ணிட்டாங்க ஓஹோ நீ அத சொல்றியா அதுல ஜெயிச்சதானே உங்க பலம் சக்தி என்னன்னு எனக்கு தானே தெரியும் அது சரி இடுப்பு கீழே மச்சிருந்தா மூக்குக்கு மேல கோவம் வருங்கிறது சரியா தான் பாருங்க வாழ்க்கையிலுக்கு <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> 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 உன்னை உயிரோட வச்சு கொளித்துட்டு தான் மறுவேளை பார்ப்பேன் மகாமுனி மதுரவீரா கன்னியாத்தா கருப்பராயா நாளை காலையில பொழுது விடுஞ்ச உடனே ஊருக்குள்ள திருவிழா நடக்க போகுது கொடி கட்டி கொடியா இருக்கிறேங்கிற பேர்ல அறிவாளி எடுத்துட்டு ஒவ்வொருத்தர் எத்தனை தலையை சீவ போறாருகளோ 
தப்பி தவறி அறிவால் ஏன் தலை பக்கம் வந்தா ஏன் தலை என்ன ஆகிறது அதான் இன்னைக்கே தப்பிச்சுக்கோ பொழிச்சுக்கோனு ஓடுறேன் யார் பேசுறது மதுரை வீரா என்ன தெரியலையா நான் தான் படகல சாம்பாரம் வர பட்டயக்கார படகலச்சான் படகலச்சான் சொல்றியே அது எந்த பட சிறங்கு படையா இல்ல சொரி படையா உங்ககிட்ட தான் சொரிஞ்சுக்கு வருவமா எங்களுக்கு கை இல்லையா அரிக்கிற இடத்துல சொரிஞ்சுக்க மாட்டோமா என்ன மாதிரி வேற விளையாடுற உனக்கு தெரியாதா சரிப்பா போறதா போற ஒரு குறை வச்சிட்டு போறியப்பா நான் யாருக்கு எந்த குறையும் வைக்கலையே சாமி என்னது வைக்கலையா கனவுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் எழுதி வைக்கணும்னு சொன்னியே வச்சியா கனவுக்கா ஆமாங்க பொருளை கொடுத்தீங்க பொருளை கொடுத்தீங்க நிலத்தை கொடுக்க போனா எப்படி பெரிச்சால் குடும்பம் நடத்துவா பெருச்சாளிக்கு ஒரு பொந்து போதாதா மதுரை வீரா மதுரை வீரா அது என்ன ஒரு மனப்பாம்பு படுத்திருக்குது எனக்கு <laughs> 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 நாம கட்டக்கூடிய அந்த முத்துக்கால அறுக்கிறதுக்குள்ள அவனுக்கு தலை இருக்க கூடாது அவனுக்கு துணையா எவன் வந்தாலும் சரி வெட்டி சாச்சிருங்க
ஐயா 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 குத்துக்கால குடி அறுத்துட்டாரு சாமி நம்ம வீட்டுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் <laughs> <laughs> சாமி குண்டு பேச்சல்ல அடுத்து பொண்ணு ஏற்க போக வேண்டியதான் பொண்ணு கேட்டு வருவாங்க புருஷன் வீட்டுக்கு போகலான்னு அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு நிக்கிறியா நம்மளை இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தின வந்து பொண்ணு கேட்பான் நாங்க கொடுத்துருவோமா இந்த வீட்டு வாசப்புல கால் எடுத்து வைக்கட்டும் மொத வெட்டு முத்து கலைக்கு அடுத்த வெட்டு சண்டை உனக்கு வேணா சூடு சுரண ரோஷம் இல்லாம இருக்கலாம் என் காத்தா அப்படி வளர்க்கல எங்களுக்கு குடும்ப கௌரவம் தான் முக்கியம் என்ன சொன்னீங்க இந்த குடும்பம் அசிங்கப்பட்டதுக்கு நான் காரணம் இல்ல நீங்க அளவுதான் <laughs> Thank <laughs> you. 
இப்ப உங்களுக்கு திருப்தி தானே உங்க குடும்பத்தோட மானத்தை காப்பாத்திட்டேன் போடுமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முத்துக்காலதா என் புருஷ அவரை நினைச்சு நினைச்சு இந்த ரூம்குள்ள கடந்த சாவு என்ன தவிர வேற ஒருத்தருக்கு கழுத்தை நீட்டு வேற மட்டும் நினைக்காதீங்க இது உங்க மேல சத்தியம் வீரூர் சங்கியாவும் தெய்வாரி முத்துக்கால கூட்டிட்டு வராங்க முத்துக்கால வந்தாச்சு முத்துக்கால வந்தாச்சு முத்துக்காலத்தூர்த்தி <laughs> 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 இடுப்பு கீழே மச்சா இருந்தா 